ಲೀಲಾ ಅವ್ರದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನಾನು ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದ್ದು ವಯಸ್ಸು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಳಿ ಮುಟ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಳೆದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಪ್ನಾಲಿ ಅವರು ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಲೀಲಾ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಂಜೆತನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ವಯಸ್ಸು ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಬಂಜೆತನ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಳೆದ್ರು ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪಿಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರು ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಕಾಷ್ನರಿ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಗು ಒಂದು ಆಗದೆ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಜೆತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಬಂಜೆತನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸುಮಾರು ಥರದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಳಿ ಮುಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಬಿಳಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಬಿಳಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ನ ಸಮತೋಲನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ವೈಜನಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಪಿ ಸಿ ಒಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಮುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮುಟ್ಟು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಲಕ್ಷಣ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ನ ಸಮತೋಲನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ನ ಸಮತೋಲನೆಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಸೊ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲಾಮೆಟ್ರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನೋಡುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ವೆಜಿನಸ್ಮಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಭಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ದಪ್ಪಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೊ ಅತಿಯಾಗಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತೂಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಈ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ನ ಸಮತೋಲನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪ ಇರೋರಲ್ಲಿ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ನ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಸೀಕ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ ವೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತುಂಬ ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಥಿನ್ ಆಗಿರೋರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ನ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ನನಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಳಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಯಾವಾಗ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು
ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಥವಾ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರನೂ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ನ ಸಮತೋಲನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಜಂಕ್ಸ್ ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೆವಿ ಮೂಲ್ಸ್ ಹೆವಿ ಮೀಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಆಯಿಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಗೊತಾ ಬನ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಪ್ಪಾಯ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ನೀರು ನೀವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಲೀಟ್ರ್ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರನೂ ಬಿಳಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆಯುಷ್ ಟಿವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಜ್